。亲爱的家人朋友们，大家好，我是圈哥。今天呢，您可是真逮着了。圈哥今天买一条鲤鱼啊，给大家伙做一道回锅豆瓣鱼。首先，哎，咱们鱼啊，最好是从市场啊摊主帮咱们宰杀一下啊，去掉鱼鳞，哎，去掉鱼的内脏和鱼鳃。咱们回家还得用水啊再洗两遍啊，把鱼整干净的，把鲤鱼腹部的白色银膜，哎，给它擦掉。这都是比较腥的地方啊，看见了吗？哎，这就非常干净了啊。然后咱们把鲤鱼的皮啊，用刀子刮一刮，把它表皮的粘液刮掉。这都是腥味的来源啊。很多朋友都说鲤鱼啊，哎，有一根鱼腥线。其实那个鱼腥线呢，它不叫鱼腥线啊，它那是鱼的平衡神经啊。可别听人瞎白乎了，它起不到多大的腥味其实啊。去这个鱼腥线呢，就是一个续头啊。咱们把鱼先改刀啊，改成一指刀。咱这改刀啊，不要拉到鱼的腹部啊，鱼肉的腹部呢特别薄，你要拉到这个位置呢，一顿那鱼啊就碎了啊。另一面也同样啊，改成一指刀。然后咱们准备一块五花肉啊，先切成厚片，然后再切成条，哎，再顶刀切成丁。好，先放到盆里。料头咱们准备点大蒜，大蒜切块生姜切片，干葱头切厚片。好，接下来关键点来了，朋友们啊，传统的豆瓣鱼，哎，这鱼啊它是不拍粉的，今天圈给它拍点面粉啊，就咱们家里边用的白面啊。给它拍上一层薄薄的白面，哎，另一面也拍上白面啊，不用拍太厚啊，薄薄一层就行啊。咱们把锅烧热啊，四周围全部烧热烟，加入一点食用油，哎，把锅先溜透。今天这道菜啊，必须得把锅溜透透的啊。把锅溜透之后啊，咱们再加入食用油啊，然后啊，调成中小火，哎，把油烧至刚刚冒烟的状态。咱们把鱼放入锅里边，咱们把这鱼得煎一下啊。要是酒店制作，直接用泼油去炸去了。但是家里边用泼油炸就是浪费油啊。就按照川哥这么做，在家里边煎，跟你说，跟它过油的效果一样，甚至呢比它过油的效果还好，香味更浓。把鱼下面呢煎至一分多钟，小两分钟啊。咱们把鱼翻个面啊，哎，再煎至另一面。看见了吗？哎，把这鱼煎成这种金黄色啊，这样的鱼呢，瘦肉均匀。咱们要不停的变换锅的位置啊，让鱼肉瘦肉均匀。把这鱼翻开之后，另一面呢也煎至一分多钟，小两分钟啊，两面都煎制成金黄色。咱们先倒入备用。好，把锅再次烧热，加入食用油，然后把花椒大料，哎，先放锅里边，把花椒炸糊，大料呢炸至膨胀。花椒炸糊为香，不糊为麻啊！这点大伙一定要记住啊！哎，看见了吗？把花椒炸糊了，而且那大料炸至膨胀了。咱们把这两种食材给它捞出来。现在这油啊，花椒大料的味道非常浓郁啊！咱们把这个五花肉放锅里边，然后一块儿一起放锅里啊！先把里头的油脂给它炒出来啊！五花肉粒下锅啊，炒至。一分钟左右，把黑的油脂炒出一部分了啊，然后咱们放，把这料头啊也炒香啊，蒜香味儿，还有小干葱头的香味都炒出来，把姜的辣气挥发掉，把料头都炒香了啊，咱们放入一勺米线豆瓣酱，再放一勺黄豆酱啊，跟豆瓣酱的比例是一比一啊，哎，把这两种酱都炒香啊，尤其豆瓣酱，把豆瓣的黄油炒出来。豆瓣酱炒香了啊，就加入十克中火一酱油，然后加入啤酒，酱油啊，炸香就行啊，不能给它酱油炸糊了，炸糊就有苦味了啊。再加入十五克蚝油，提味加鲜。哎，咱们呢再加点清水啊，加入两勺的量，然后哎，咱把鱼放锅里边啊。咱们这道菜呀，千万别加老抽啊，就少放点酱油就行了。哎，大火先烧沸了啊！哎，放点研磨的胡椒粉，去腥增香。鸡精加入五克，提味增鲜。白糖三克，提鲜口味
，酱油、蚝油、豆瓣酱都有前味啊！咱们家一定要少放，加一克就够用啊！保持大火煮个一分多钟就行，然后调成小火，哎，小火慢炖啊，炖至三十分钟左右啊。现在这鱼啊，春哥保持小火啊，已经炖煮25分钟了。现在这鱼肉完全成熟了，烂烂乎乎的了。然后咱们把鱼先捞出来啊。现在这汤汁还有点多啊，有点寡淡。咱们先把鱼起出来，锅里边剩下的料头啊，什么肉丁啊、蒜粒啊，打出去啊。哎，愿意吃的咱们留着啊，这和点饭也成香了啊。哎，浇在鱼身上面啊。然后咱们把炉火呀调成大火啊，把汤汁收浓，一边烧汁的时候一边用勺子搅啊。哎，咱这个鱼汁啊，圈它保持大火，收了咱有一分多钟啊，小两分钟了，现在就可以了。咱们关火，待会儿看这鱼的状态来。哎，看见了吗？有一定的浓稠度了啊，咱们这可没勾芡啊，朋友们啊。然后上边呢，咱们封上一点食用油，这样这鱼汁更加亮丽。哎，咱把这鱼汁浇上边。哎呦我去，有没有食欲，朋友们？上边咱们这啥菜小绿葱花，点缀一下色彩。家庭版本的回锅豆瓣鱼制作完成了，咱们尝尝味道啊！尝尝味道怎么样？嗯。鱼肉特别的嫩啊，鱼肉特别嫩，最关键是啥呀？它没有腥味啊，一点腥味都没有。就这鱼，你吃点大米饭呢，最低得多吃两碗饭。我的妈，这也太香了，这谁能扛住了？我的妈呀，就这味儿。坡哥一点夸张成分没有啊，真的好吃啊。坡哥敢用人格担保啊，你只要按照坡哥的视频去操作啊，一步一步来，味道绝对是这个啊。从口感到味道，绝对是这个一点毛病没有。那么好，视频到这儿就结束了。如果今天这道菜能对您有所帮助，希望家长给圈儿哥留下一个免费的赞。在这里边，先感谢家人们支持，我们明天再见，拜拜。